আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করছি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন ডিজিটাল প্রোডাক্ট ফ্রি কোর্সের আজকের ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি পূর্বে ক্লাসগুলোতে আমরা ডিজিটাল প্রোডাক্ট কীভাবে তৈরি করতে হবে কীভাবে মার্কেটিং করতে হবে কন্টেন্ট কীভাবে লিখতে হবে এই বিষয়গুলো জেনেছিলাম আজকে আমরা মূলত একটি কেস স্টাডি দেখব যেটা আমার নিজের একটি কেস স্টাডি আমি মাত্র একটা ডিজিটাল প্রোডাক্ট দিয়ে মোটামুটি একটা ভালো অ্যামাউন্ট আর্ন করেছিলাম সেটার একটা ফুল কেজ স্টাডি আজকে আমরা দেখব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি কি কি করেছিলাম সব কিছুই আজকে থাকবে পাশাপাশি আমরা শেষের দিকে দেখব একটা ব্র্যান্ড নেম আমরা কিভাবে চুজ করতে পারি এবং ব্র্যান্ডের জন্য স্লোগান আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি প্রথমে যদি আসি আমরা আসি যে এখানে আমি একটা অ্যামাউন্ট দিয়ে রেখেছি ফিফটি কে এবং সেটা করেছিলাম জাস্ট ছত্রিশ দিনে এবং সেটা মাত্র একটা মাত্র প্রোডাক্ট ছিল যেটা নিরবভাবে কিছুক্ষণ আগে বললো যে ওনার সঙ্গে কথা বলার পরে আমি এটা স্টার্ট করেছিলাম এবং শুধুমাত্র ফেসবুক মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে এই অ্যামাউন্টটা এসেছিল খুব শর্টে যদি আমি দেখি যে কি করেছিলাম আমি প্রথম সপ্তাহে আমি রিসার্চ করেছিলাম প্রোডাক্ট সিলেকশন করেছিলাম এবং সোর্সগুলো বের করেছিলাম প্রোডাক্টের জন্য এবং দ্বিতীয় সপ্তাহে আমি কন্টেন্ট ক্রিয়েট করেছিলাম মার্কেটিং চ্যানেল সিলেক্ট করেছিলাম এবং টেস্ট ক্যাম্পেইন করেছিলাম তৃতীয় সপ্তাহে বেস্ট পারফর্ম করতেছিল যে ক্যাম্পেইনগুলো সেগুলো রেখেছিলাম এবং কাস্টমারের সঙ্গে ইন্টারাকশান বা কাস্টমারের সঙ্গে কমিউনিকেশন বাড়ানোর চেষ্টা করেছি এরপর আরও কিছু বিষয় মাথায় রেখেছিলাম শেষের দিকে সেটা হলো রিসেলার এবং কাস্টমারের বিহেভিয়ার বা কথাবার্তা এগুলো মনিটর করা আমরা ডিটেলসে যদি জানতে চাই ফার্স্ট উইকে যদি আমরা আসি প্রথম সপ্তাহে আমি প্রথমেই মার্কেট রিসার্চ করি মার্কেট রিসার্চে আমি যেটা করেছিলাম যে বর্তমানে ডিজিটাল প্রোডাক্টের বর্তমান বলতে আমি যখন এটা করেছিলাম তখনকার কথা বলছি ডিজিটাল প্রোডাক্টে কোন কোন প্রোডাক্ট আসলে এখন ভালো করতেছে বা কোন কোন প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করলে ভালো করা পসিবল এই টাইপের বিষয়গুলো খুঁজে আমি পাঁচ ছয়টা প্রোডাক্ট লিস্ট করেছিলাম লিস্ট করার পরে ওই প্রোডাক্টগুলো দিয়ে আমি ফেসবুক অ্যাডস লাইব্রেরি থেকে শুরু করে অন্যান্য যারা অ্যাডস চালাচ্ছে বা কম্পিটিটিভ পেজগুলো আছে সেগুলোতে ঘাটাঘাটি করে দেখতে চেয়েছিলাম যে কোন প্রোডাক্টের কমেন্টগুলো বেশি হচ্ছে কোন প্রোডাক্টে ক্যাম্পেইন করলে ভালো সারা পাওয়া যাচ্ছে এবং কোন প্রোডাক্টগুলো মানুষ আসলে কমেন্টে বা বিভিন্ন জায়গায় চাচ্ছে সো এটা দেখার পরে আমি ছটা প্রোডাক্টের থেকে তিনটা প্রোডাক্ট বাদ দিয়ে দিই ওইগুলোর মার্কেট ডিমান্ড কিছুটা কম থাকার জন্য তারপরে যে তিনটা প্রোডাক্ট আমার রয়েছে সেই তিনটা প্রোডাক্ট সম্পর্কে আমি জানা শুরু করি যে এগুলো কীভাবে কাজ করে এবং এগুলো দিয়ে আসলে কী কী করা যায় তিনটা প্রোডাক্টের মধ্যে ছিল ক্যানভা গ্রামারলি এবং আরেকটা ছিল আপনার ওই যে মুড অ্যাপ্লিকেশন যেগুলো আমরা দেখেছিলাম এইটা সো এই তিনটা নিয়ে আমি ঘাটাঘাটি শুরু করলাম ঘাটাঘাটি করে এক পর্যায়ে ক্যানভা এবং গ্রামারলির বিষয়গুলো জানলাম এবং মুড অ্যাপ্লিকেটার বিষয়টা জানার পরে আমি ওইটা বাদ দিয়ে দিলাম যে আমি এটা নিয়ে কাজ করব না এরপরে দেখলাম যে তাহলে ক্যানভা এবং গ্রামারলির জন্য আমার অপশান রয়েছে সো তারপরে দেখলাম যে ক্যানভা নিয়ে অলরেডি অনেকেই কাজ করতেছে সো এখানে আমার কম্পিটিশন অনেক বেশি সো আমি যদি গ্রামারলি নিয়ে কাজ করতে পারি তাহলে এখানে আমার ভালো করা পসিবল এবং এটার ডিমান্ডটা অনেক বেশি এখান থেকে ভালো ভালো প্রফিট করা পসিবল তারপরে দেখলাম যে আমি যে সোর্সটা মোটামুটি বের করেছিলাম সেটা থেকে আমাকে অনেক প্রোডাক্ট দিতে পারবে রেগুলার দিতে পারবে এরকম কিছু পিপুল পাই কি না সো আমি খুঁজতে শুরু করলাম এবং দু তিনজন পেয়ে গেলাম যাদেরকে নিয়ে আমি টিমটা তৈরি করলাম এবং তাদেরকে পুরো বিষয়টা বুঝিয়ে দিলাম যেভাবে এভাবে কাজ করতে হবে আমাকে জাস্ট এটাও করে দিতে হবে এবং তোমরা এটার বিনিময়ে এরকম অ্যামাউন্ট পাবা সো আমার সোর্সের বিষয়টা পুরোপুরি রেডি আমি এখন মার্কেটে নামতে পারবো এগুলো করতে করতে আমার প্রায় এক সপ্তাহের মতো চলে যায় এবং দ্বিতীয় সপ্তাহে আমি যেহেতু আমার প্রোডাক্ট রেডি হয়ে গেছে আমি এখন কন্টেন্ট লেখার দিকে মনোযোগ দিলাম সো কন্টেন্টটা আমি প্রথমেই সিলেক্ট করলাম যে আমি একটা ইমেজ দিব 
সাথে কিছু টেক্সটুয়াল কন্টেন্ট থাকবে সো প্রথম দিনটাতে আমি চেষ্টা করলাম যে কন্টেন্টটা আসলে তৈরি করতে পারি কিভাবে এটা নিয়ে আমি অন্যান্য যারা কম কন্টেন্ট লিখতেছিল বা অন্যান্য কম্পিউটারে যারা ওই সময় ছিল তাদের কন্টেন্ট আসলে কীভাবে লেখে তারা বা কন্টেন্টের মধ্যে কি কি ভাগ রয়েছে এই বিষয়গুলো দেখার চেষ্টা করলাম এবং কিছু আইডিয়া পেলাম তারপরে যেহেতু ডিজিটাল প্রোডাক্ট নিয়ে মোটামুটি কন্টেন্ট লেখা আগেও টুকটাক লিখেছি বাট এটা যেহেতু একটা ক্যাম্পেইনে যাবে বা বড় একটা টার্গেট রয়েছে সো কন্টেন্ট লেখা যাতে প্রায় এক থেকে দেড় দিন আমার চলে গেল শেষমেশ কয়েকবার কন্টেন্ট কাটার পর একটা কন্টেন্ট আমি রেডি করলাম কন্টেন্টটা যদি আপনাদেরকে আমি দেখাই একদম সিম্পল এই কন্টেন্ট আমি তখন লিখেছিলাম গ্রামারলি সম্পর্কে দেখেন এই কন্টেন্টটাতে আপনারা যদি দেখেন তাহলে আমি আপনাদের যে যে বিষয়গুলো টেক্সটুয়াল কন্টেন্টে বলেছি সেগুলো বিষয়গুলো রয়েছে প্রথমে আমি একটা আকর্ষণীয় হেডলাইন দিয়েছি গ্রামারলি স্পেশাল অফার তারপরে আমি প্রাইসটা যেহেতু কমে দিচ্ছি সো এখানে প্রাইসটা আমি উল্লেখ করেছি ইমুজি দেওয়ার ইউজ করেছি তারপরে অংশটাতে আমি দেখেন কন্টেন্টটা যে প্রোডাক্টটা দিচ্ছি এটা সম্পর্কে কিছুটা জানানোর চেষ্টা করেছি এরপরে বিস্তারিত যে এটা দিচ্ছি আমি সার্ভিসটা দিচ্ছি এটা বিস্তারিত পয়েন্ট আকারে আমি এখানে লিখেছি তারপরে এটা কোন কোন ডিভাইসে চলবে এবং পেমেন্টটা কতক্ষণ পরে আমি ডেলিভারি দেবো এই বিষয়টা রেখেছি দেখেন এটা কিন্তু আপনাদেরকে অলরেডি কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের ক্লাসটাতে বলা হয়েছে যে এভাবে এভাবে কন্টেন্টগুলো লিখতে হবে সো কন্টেন্টটা যখন লেখা হয়ে গেল এখন পিকচার তৈরি করতে হবে তখন আমি ভিডিও অ্যাড চালাবো এরকম আমাতে ছিল না আমি পিকচার দিয়ে ক্যাম্পেইন চালানোর চেষ্টা করি এবং এই যে পিকচারটা দেখতেছেন এই পিকচারটা আমি তৈরি করি এখানে গ্রামার লিখে আমি ফোকাস পয়েন্টে রেখেছি প্রিমিয়ামটা রেখেছি দেন দুইটা যে আমার আলাদা আলাদা প্ল্যান রয়েছে একটা শেয়ার অ্যাকাউন্ট পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট দুইটার আমি বেনিফিটগুলো এবং প্রাইসগুলো এখানে দেওয়ার চেষ্টা করেছি সো এটা আমি এরমভাবে তৈরি করেছি যেন জাস্ট এই পিকচারটাও যদি আমি কখন কোথাও শেয়ার করি তাহলে যেন পুরো বিষয়টাতে আসলে কি কি আছে একজন অডিয়েন্স দেখলে বুঝতে পারে সো কন্টেন্ট আমার লেখা হয়ে গেল তারপরে আমি যে বিষয়টা আসলাম যে কন্টেন্ট তো আমার লেখা শেষ এখন ক্যাম্পেইন করতে হবে ক্যাম্পেইন করার জন্য ফেসবুক ছাড়া বাকি ভালো কোনো অপশান আমার কাছে ছিল না সো আমি ফেসবুকে কন্টেন্টটা পোস্ট করে মার্কেটিং করতে যাচ্ছিলাম যেহেতু আমি ডিজিটাল প্রোডাক্ট সরি ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে আগে থেকেই কাজ করতেছি সো আমি এটা জানি যে একটা নতুন পেজ নিয়ে যদি আমি শুরু করি তাহলে কাস্টমারের টাস্ক পাওয়াটা খুব কঠিন হবে সো তখন আমি দেখলাম যে আমার অলরেডি ডিজিটাল প্রোডাক্ট নিয়ে একটা পেজ রয়েছে অন্য একটা নামে যেটাতে আমি টুকটাক কন্টেন্ট দিচ্ছিলাম এটা অনেক দিন আগের একটা পেজ ছিল কোনো একটা ডিজিটাল মার্কেটিং ক্লাসে আমি এটা ক্রিয়েট করেছিলাম জাস্ট পেজ ক্রিয়েট করা জানার জন্য বা শেখার জন্য সো ওইটার আমি নামগুলো চেঞ্জ করলাম এবং রিলিভেন্ট রিলিভেন্ট না আমার প্রোডাক্টের সঙ্গে এই টাইপের পোস্টগুলো ডিলেক্ট করলাম এবং লোগো ব্যানার ক্যানভা থেকে আমি তৈরি করে নিলাম করার পরে পেস্ট অপ্লিমাইজ করে ফেললাম একদম ঠিকঠাক মতো যেন ওখানে আসলে যে কেউ বুঝতে পারে যেটা একটা প্রফেশনাল পেজ তারপর আমি যেটা করলাম যে ওখানে লাইক অনেক কম ছিল যেহেতু পেস্টটা আমি প্রফেশনালি হ্যান্ডেল করতেছিলাম না জাস্ট খুলে রেখেছিলাম সো এস এম প্যানেল ইউজ করে আমি কিছু লাইক নিলাম মেবি এক হাজারের মতো হবে সো পেস্টটা আমার পুরোপুরি রেডি এখন আমি যাচ্ছি এগুলো ক্যাম্পেইন করার জন্য সো যেহেতু ডিজিটাল প্রোডাক্ট ডিজিটাল মার্কেটিং সম্পর্কে আমার আগে থেকেই ধারণা আছে আমি দুই তিনটা ক্যাম্পেইন করলাম আলাদা আলাদা অডিয়েন্স দিয়ে যেহেতু প্রোডাক্টটা সম্পর্কে আমার নতুন ক্যাম্পেইন করা আমি জানি না কোন অডিয়েন্সটা খুব ভালো কাজ করবে সো আলাদা আলাদা অডিয়েন্স দিয়ে ক্যাম্পেইন করলাম ক্যাম্পেইন করার পরে আসলে টেস্ট পারপাসে ক্যাম্পেইনটা করেছিলাম দুইটা ও তিনটা অ্যাড কপি ছিল আর কি এভাবে দ্বিতীয় সপ্তাহ চলে গেল দ্বিতীয় সপ্তাহ শেষের দিকে ক্যাম্পেইনটা রান করি সেটা অন্য একজনের কাছ থেকে আমি সার্ভিস নিয়েছিলাম আমি নিজের অ্যাড অ্যাকাউন্ট থেকে করিনি 
তারপরে ক্যাম্পেইনটা দুই দিন চললো দুই দিন চলার পরে থার্ড উইকের দ্বিতীয় দিন দেখলাম যে একটা অ্যাড কপি খুব ভালো কাজ করতেছে একটা টার্গেটিংটা খুব ভালো কাজ করতেছে আমি সেটা রেখে বাকি দুটো স্টপ করে দিলাম এবং বাকি দুটো দুটোতে আমার যে বাজেটটা ছিল সেই বাজেটটা আমি যেটা ভালো ক্যাম্পেইনটা ভালো কাজ করতেছে ওইটাতে নিয়ে আসলাম তারপরে দেখলাম যে আমার মেসেজ আসার যে রেশিওটা ওটা অনেক বেড়ে গেল যেহেতু আমি বাজেটটা বাড়িয়ে দিয়েছি এখন মেসেজ যেগুলো আসতেছিল যেহেতু আমার মেসেজ ক্যাম্পেইন ছিল মেসেজের রেসপন্সটা আমি খুব দ্রুত দেওয়ার চেষ্টা করলাম এমনকি এরকম হয়েছে আমি মিনিটে দুইবার করে পেজের ইনবক্স যেটা আছে সেটা চেক করতেছিলাম যেন কোনো মেসেজ মিস না হয়ে যায় এবং সারা দিনে যতগুলো মেসেজ আসতো যারা পারচেস করত না তাদেরকে সন্ধ্যার পরে একটা কল অফ মেসেজ দিতাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করতাম যে ভাই আপনি তো কিছু জানালেন না বা স্যার আপনি তো কিছু বললেন না এই টাইপের মেসেজগুলো দিতাম তারপরে কাস্টমার ক্যাসেজগুলো স্যাটিসফাই করার চেষ্টা করতাম যে যে প্রোডাক্ট আমি দিচ্ছি এটা কাস্টমার যে আমার কাছে পারচেস করেছে উনি যে লাভ করেছে বা উনার যে লাভ হয়েছে এটা বোঝানোর চেষ্টা করতাম এবং কাস্টমার কোনো প্রবলেম হলে সেটা দ্রুত সলিউশন করার চেষ্টা করতাম এরপরে দেখলাম যে আমার যেহেতু অলরেডি কিছু কাস্টমার রয়েছে মেসেজ আসতেছে সো আমি চাইলে কিছু এক্সট্রা প্রোডাক্টও সেল করতে পারি একটা প্রোডাক্ট নেওয়ার পরে অন্য প্রোডাক্ট আমার আছে সেটা বলতে পারি এই জায়গা থেকে যেহেতু আমি অলরেডি ক্যানভা নিয়ে রিসার্চ করেছিলাম এরকম না যে ওই যে ওই সপ্তাহতেই রিসার্চ ছিল আমি আগে থেকেই রিসার্চ করতাম এগুলো বিষয় নিয়ে জাস্ট স্টার্ট করেছিলাম তখন সো ক্যানভাটাও আমি অপার করা শুরু করলাম গ্রামারলি নেওয়ার পরে পাশাপাশি আরও কয়েকটা প্রোডাক্ট অ্যাজ রিসেলার হিসাবে আমি ম্যানেজ করলাম করে সেগুলো সাজেস্ট করতাম এবং সেখান থেকেও একটা প্রফিট আসা শুরু হলো তারপরে দেখলাম যে কিছু কিছু পিপল আছে যারা ট্রাস্ট করতে চাচ্ছে না কারণ ওই পেজটা তো আমার আগের হলে ওইটাতে কোনো রিভিউ ছিল না সো এখন আমি চিন্তা করলাম যে রিভিউ কীভাবে নেওয়া যায় কিছু কিছু পিপল ছিল যারা ডিসকাউন্ট করতে যাবে আমাকে কিছু ডিসকাউন্ট দেন তাদেরকে বলতাম যে আমি আপনাকে টোয়েন্টি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট দিব যদি আপনি একটা রিভিউ দেন আমার পেজে এইভাবে কিছু রিভিউ আমি কালেক্ট করে ফেললাম এছাড়াও যারা প্রোডাক্ট নিত তাদেরকেও বলতাম যে একটা রিভিউ দিলে অন্যদের জন্য ট্রাস্ট করা ইজি হবে বা এই টাইপের বিষয়গুলো যেভাবে আসলে রিভিউগুলো নেওয়া যায় সো রিভিউগুলো নিলাম এবং পেজটা মোটামুটি একটা পপুলার হয়ে গেল এমন সময় কিছু কম্পিটিটার বলতে পারেন বা অন্যান্য পেজ ওনারা আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করলো যে আমি অ্যাজ এ রিসেলার আপনার কাছে প্রোডাক্ট নিয়ে সেল করতে চাই তখনই আমার মাথায় রিসেলার প্রোগ্রামের বিষয়টা আসলো এবং আমি তাদেরকে একটা ডিসকাউন্ট দিয়ে দেয়া শুরু করলাম যেহেতু আমার অলরেডি একটা টিম রয়েছে যারা প্রোডাক্টটা তৈরি করতে পারতেছে এবং সেই অনুযায়ী আমি যে ক্যাম্পেইন করতেছিলাম সেখানে সেলটা মোটামুটি সেভেন্টি পারসেন্ট সেল তো বাকিগুলো আমার স্টকে থেকে যেত সো ওইগুলো আমি রিসেলারদেরকে দিয়ে সেল করা শুরু করলাম দেন এইভাবে ছত্রিশ দিন পর্যন্ত সেই ক্যাম্পেইনটা চললো শেষমেশ আমার যে সোর্সটা ছিল তারা প্রোডাক্টটা দিতে পারলো না একটা প্রবলেমের জন্য এবং আমার ক্যাম্পেইনটা অফ করতে হলো এটাই ছিল মূলত আমার প্রথম ডিজিটাল প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা বা আপনাদের জন্য কেস স্টাডি যেটাতে আমি কি কন্টেন্ট ইউজ করেছি সেটা দেখালাম তবে যে পেস্টটা আমি ইউজ করেছিলাম সেটা দেখানো পসিবল হচ্ছে না এই জন্য যে পেস্টটা রেস্ট্রিক্টেড হয়ে যায় কিছুদিন পরে এবং আমার কাস্টমার যারা ছিল তাদের কিছু ইনফরমেশন আমার কাছে ছিল লাইক ইমেইল বা কারোর ফোন নাম্বার বা কারোর ফেসবুক আইডি আমি তাদের সঙ্গে ওইখানে কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করেছি যেন পরবর্তীতে ওরা আমার কাছে সাপোর্ট নিতে পারে এরপর আসেন যে কিছু ইম্পর্টেন্ট বিষয় যেটা আমার মাথায় রাখা উচিত ছিল আমি তখন মাথায় রাখিনি বা যেগুলো আমি করিনি ওই সময় আমার একটা মেসেজ সেভ করা ছিল যে মেসেজটা আমি সবাইকে দিচ্ছিলাম যে কোনো টাইপের কাস্টমার আসুক না কেন তাকে আমি ওই মেসেজটা দিচ্ছিলাম যেখানে মূলত প্রামালি সম্পর্কে ডিটেলসে বলা ছিল সো ওই বিষয়টা আমি চাইলে অডিয়েন্সের ইন্টারেস্ট অনুযায়ী আলাদা আলাদা করতে পারতাম যেটা আমি মিস করে গেছি এবং পরবর্তী আমি বুঝতে পারছি এটা আমার জন্য আরও ভালো হতো বা আরও প্রফিট জেনারেট করা যেত 
তারপরে আরেকটা বিষয় আরেকটু গুরুত্বারোপ করা যেত যদিও আমি প্রবলেমগুলো ইনস্ট্যান্ট সলভ করার চেষ্টা করেছি ফোন কল থেকে শুরু করে জুম তারপরে গুগল মিট এছাড়া টিম ভিউয়ার হোয়াটসঅ্যাপ যতগুলো অপশনে সাপোর্ট দেওয়া যায় আমি চেষ্টা করেছি প্রত্যেকটা অপশনে সাপোর্ট দেওয়ার এবং সেটা প্রপারলি সলভ করার তারপরে মনে হয়েছিল যে আরেকটু সাপোর্টের বিষয়টাতে ভালো করা যেত এবং রিসেলার যারা রয়েছে তাদেরকে যদি আমি আরেকটু ঘষা মাজা করতাম বা আরেকটু ইয়ে করতাম তাহলে আরও ভালো রিসেলার প্রোগ্রাম আমি তখন রান করতে পারতাম এই বিষয়গুলো এই বিষয়গুলোতে আসলে আমার নজর দেওয়া উচিত ছিল এই জন্য বিষয়গুলো আমি এখানে রেখেছি এটা ছিল তখনকার কথা যখন আপনার তো শুনলেন নিরব ভাইয়ের সঙ্গে কথা হয়েছিল তিনি আমাকে যখন সাহস দিলেন আমি তখন স্টার্ট করেছিলাম এটা এটা ছিল আমার প্রথম প্রোডাক্ট বা প্রথম মার্কেটিং মার্কেটিং করা পেইড মার্কেটিং করা ছোটো বাইরে এই বিষয়গুলো আস্তে আস্তে অনেক কিছু জেনেছি অনেক কিছু বুঝতে পেরেছি মার্কেটের অনেকের সঙ্গে কথা হয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত এটা চলতেছে এই অংশে আমরা মূলত দেখব যে একটা ব্র্যান্ড নেম আপনারা কীভাবে জেনারেট করবেন ডোমেন এবং সোশ্যাল মিডিয়া ইউজার নেমগুলো কীভাবে চেক করবেন এবং একটা ব্র্যান্ডের জন্য স্লোগান কীভাবে মেক করবেন প্রথমে যদি আসি আমরা ব্র্যান্ড নেম জেনারেটরে তাহলে ব্র্যান্ড নেম কিসের জন্য প্রয়োজন আপনি তো যে কোনো একটা নাম দিয়ে শুরু করতে পারেন তবে কাস্টমারের মনের ভেতর আপনার নামটা গেঁথে রাখার জন্য ব্র্যান্ড নেমটা প্রয়োজন যেমন আমি দারাজের কথা যদি বলি দারাজ নামটা কিন্তু অনলাইন শপিংয়ের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তারা তাদের ব্র্যান্ডের নামটা প্রমোট করেছে যিনি মালিক ছিল তিনি কিন্তু তার নামেও করতে পারত বাট তিনি একটা ইউনিক ব্র্যান্ড নেম ইউজ করেছে এবং সেটাকে সবার মাঝে প্রচার করেছে এবং সেটা এখন আমাদের কাছে পরিচিত হয়েছে দারাজের ওনারকে আমরা কয়জন চিনি চিনি না বাট দারাজকে আমরা সবাই চিনি কারণ দারাজ অনলাইন প্রোডাক্ট সেলিং এর জন্য বা অনলাইনে প্রোডাক্ট পারচেস করার জন্য পরিচিত একটা ওয়েবসাইট সেরকম আপনি যদি আপনার নিজের একটা ব্র্যান্ড নেম তৈরি করতে পারেন এবং সেটা মার্কেটিং করে ছড়িয়ে দিতে পারেন তাহলে সেটা আপনার জন্য সুবিধাজনক হবে এবং আপনার যদি একটা ব্র্যান্ড নেম থাকে সেটা আপনার জন্য একটা ইমোশনের জায়গা হবে সো ব্র্যান্ড নেমটা তৈরি করতে কি আমাদের অনেকেরই সমস্যা হয়ে যায় কারণ অনেক সময় মাথায় আসে না যে কেমন নাম ইউজ করা যেতে পারে বা কি নাম নিলে ভালো হয় বা কোন নামগুলো ভালো হতে পারে বা নামের আইডিয়াগুলো আমাদের থাকে না এই জন্য আমরা এই প্ল্যাটফর্মটা ইউজ করতে পারি কয়েকটা লিঙ্ক আমি এখানে রেখেছি আমরা যদি এখানে আসি এখানে এসে আমি যদি একটা কিওয়ার্ড লিখি আপনি আসলে কি ধরনের সার্ভিস দিবেন ওই ধরনের কিওয়ার্ডটা এখানে লিখ ধরেন আমি প্রোডাক্ট লিখে সার্চ দিলাম অথবা ডিজিটাল লিখে সার্চ দিলাম যেহেতু ডিজিটাল প্রোডাক্ট নিয়ে আমি কাজ করব লিখে যদি আমি গেট স্টার্টে ক্লিক করি দেখেন অনেকগুলো নামের আইডিয়া কিন্তু এখানে দিয়ে দিয়েছে আশা করছি আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন এবং এখান থেকে জাস্ট আমরা আইডিয়া নিব নামগুলো চেক করব কিভাবে ওইটা পরবর্তীতে আসতেছে এখানে আরও বিষয় রয়েছে এখানে ইন্ডাস্ট্রি দিতে পারেন আপনার কোন ইন্ডাস্ট্রিতে আসলে কমিউনিকেশন দিয়ে দিলাম তো ই কমার্স দিয়ে অ্যাপ্লাই করে দিলাম তাহলে ওই রিলেটেড যে নামগুলো আছে এগুলো শো করবে এখানে নামটাতে নেমে যদি ক্লিক করে কয়টা ওয়ার্ড দিবেন কিওয়ার্ডটা প্রথমে থাকবে নাকি শেষে থাকবে আরও যে বিষয়গুলো রয়েছে এগুলো আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে করে দেখতে পারেন এখানে দেখেন হিউজ নামের একটা কালেকশন চলে আসছে এখান থেকে আপনি আপনার পছন্দ মতো নামগুলো নিতে পারেন ঠিক এমনভাবে আরও যে টুলসগুলো রয়েছে ঠিক এগুলো এভাবেই কাজ করে আমি যদি আরও দু একটা দেখতে চাই এখানেও যদি আমি ডিজিটাল লিখে সার্চ করি এটা লিখেই সার্চ করতে হবে এরকম না আমি জাস্ট 
দেখানোর চেষ্টা করতেছি আচ্ছা এই সাইডটাতে একটু সমস্যা মেবি আচ্ছা এটা মেবি কোনো একটু সমস্যা আছে আমরা অন্য একটা সাইড দেখতে পারি যেহেতু আমাদের কাছে অনেকগুলো অপশান রয়েছে এরকমভাবে আমরা কিন্তু কয়েকটা সাইট দেখে একটা নাম জেনারেট করে সেটা ইউজ করতে পারি দেখেন এখানে কিছু কোয়েশ্চেন করেছে আমরা এগুলো দেখে নেব আমি হাই দিয়ে দিচ্ছি এখানে কেমন নাম চাচ্ছেন আপনি অটো নাম দিবে নাকি রিয়েল ওয়ার্ড দিবে যেমন অ্যাপেল অ্যামাজন অথবা শর্ট প্রেস দিবে অথবা টু ওয়ার্ড দিবে নাকি ব্র্যান্ডেবল নাম দিবে ব্র্যান্ডেবল নামটাই আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দের আমি এটাতেই যাচ্ছি আপনাদের যেটা পছন্দের ওইটাতে আপনারা চলে যাবেন দেখেন নামগুলো জেনারেট করতেছে কিছুটা সময় নিবে দেখেন অনেকগুলো নাম দিয়ে দিয়েছে ধরেন এই নামটাই আমার পছন্দ হয়েছে এই নামটা আমার পছন্দ হয়েছে আমি আর গুলো যেই টুজ গুলো আছে সবগুলো মোটামুটি এরকমই সেম কাজ করে সেগুলো আমি দেখতেছি না আমি এখন চেক করবো যে এই নামটা আসলে অনলাইনে অ্যাভেলেবেল আছে কি না বা সোশ্যাল মিডিয়াতে এই নামে অলরেডি কেউ পেজ বা অ্যাকাউন্ট করে ফেলেছে কি এটা চেক করার জন্য যদি আমরা চলে আসি এখান থেকে দেখেন আমরা ডট কম ডোমেন আছে কি না ফেসবুকে অ্যাভেলেবেল আছে কি না ইউজার নেমটা টুইটার রেডিট অনেক কিছু ডট নেট আছে কি না প্রিন্টারেস্ট আছে কি না সো মোটামুটি সোশ্যাল মিডিয়া যেগুলো আছে সবগুলোতে এই যে নামটা আমি নিচ্ছি এটা অ্যাভেলেবেল আছে কি না এটা আমরা এখান থেকে চেক করতে পারবো সো নাম যেটা আমরা সিলেক্ট করেছিলাম ডিজি ট্যাক্ট এটা আমরা জাস্ট চেক করব আমরা যদি সার্চে ক্লিক করে এটা চেক হচ্ছে দেখেন এই নামটা বেশিরভাগ জায়গায় অ্যাভেলেবেল নাই সো আমরা এটা নিতে পারছি না আরেকটা যদি দেখি ধরেন এটা আমি নাম পছন্দ করেছি এটা আমি চেক করব দেখেন এটা মোটামুটি প্রায় সব জায়গাতে অ্যাভেলেবেল রয়েছে তার মানে এটা আমি আমার ব্র্যান্ড হিসেবে নিতে পারবো কারণ এটা ডট কম টু মেন্ট আমি পেয়ে যাবো ফেসবুক ডট নেট রয়েছে প্রিন্টারেস্ট সহ অন্যান্য যে সোশ্যাল মিডিয়া রয়েছে মোটামুটি সব জায়গায় এটা অ্যাভেলেবেল রয়েছে এই নামটা আমি ইউজ করতে পারি আদার্স যে টুলসগুলো রয়েছে আমি যদি আরও একটা দেখতে চাই এই টুলসগুলো মোটামুটি একইভাবেই কাজ করে আপনারা এইভাবে আপনাদের ব্র্যান্ড নেমটা জেনারেট করতে পারেন সেটা চেক করতে পারেন এবং সহজে ব্র্যান্ড নেম সিলেক্ট করতে পারেন এটা দিয়ে যদি আমরা এখানে এসে চেক করি অনেক সময় স্লাইড সাইডগুলো একটু স্লো হয়ে থাকে দেখেন এগুলোতে অ্যাভেলেবেল রয়েছে
এবং ডট কম ডট ও আজি সব কিছু আসলে অ্যাভেলেবল রয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন সো এই নামটা আমরা ইউজ করতে পারি দুইটা টুলস দিয়ে আমরা দেখলাম যে এটার ইউজার নেম এবং ডট কম ডোমেনটা অ্যাভেলেবল আছে এরপর আসেন যদি স্লোগানের কথাটা আমি বলি স্লোগানটা আসলে কেন জরুরি প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডের কিন্তু একটা স্লোগান থাকে যেমন গ্রামীণের স্লোগানটা থাকে চলো বহুদূর এয়ারটেল একটা মেবি বন্ধুদের নেটওয়ার্ক এরকম প্রত্যেকটার একটা স্লোগান থাকে নামের সঙ্গে বা ব্র্যান্ডের নামের সঙ্গে একটা স্লোগান থাকে এটা ইম্পর্টেন্ট আপনার ব্র্যান্ডটাকে পরিচিত করার জন্য যেহেতু আমরা একটা ব্র্যান্ড তৈরি করতেছি প্রথম থেকে আমরা সব কিছু আর্টগার্ড বেরিয়ে নামবো বলা যায় না যে একটা সময়ে এই ব্র্যান্ডটা আমার সব কিছু হয়ে যেতে পারে বা ভালো একটা পজিশনে যেতে পারে সো প্রথম থেকে যদি আমি সব কিছু জেনে বুঝে নামি তাহলে ভবিষ্যতে এটা নিয়ে কোনো হ্যাসেল নিতে হবে না দেখা গেলো আমি প্রথমে একটা নাম দিলাম ডোমেন চেক করলাম না বা একটা সময় গিয়ে আমার ডোমেনটা নেওয়া প্রয়োজন পড়লো তখন আমি ডোমেন পাচ্ছি না সো এটা একটা হ্যাসেল হবে যেহেতু আমাদের নতুন করে নেম নিতেই হচ্ছে সো আমরা সব কিছু চেক করেই নিব স্লোগান জেনারেট করার জন্য যদি আমরা কিছু টুলস দেখি এখানে আমার ওয়ার্ডটা দিয়ে আমি স্লোগান জেনারেট করতে পারতেছি আমার ব্র্যান্ডের নামটাই দিয়ে দিলাম অথবা যেটা নিয়ে আমি কাজ করতেছি সেটা দিয়ে দিতে পারি আমি জেনারেল স্লোগান এগুলো দিই আচ্ছা এই সাইডটাতে মেবি কোনো প্রবলেম আমরা অন্য একটা সাইড দেখতে পারি এখানে যদি আমাদের নামটা দিই অথবা যেটা নিয়ে আমরা কাজ করতেছি যেটা প্রোডাক্ট দিতে পারি অথবা যে বিষয়টা আছে আমরা দিতে পারি দেখেন এইখানে কিন্তু অনেক স্লোগান দিয়ে দিয়েছে দেখেন এখানে হিউ স্লোগান দিয়ে দিয়েছে আরও নেক্সট পেজ রয়েছে সো দেখেন এখানে এক হাজার সিয়াত্তরটা দিয়েছে এখান থেকে আমরা একটা বেসে সেটা ইউজ করতে পারি অ্যাজ আমার স্লোগান হিসেবে ব্যান্ডের সঙ্গে ব্যান্ডের নামের সঙ্গে একটা স্লোগান হিসেবে ইউজ করতে পারি আর একটা যেটা টুলস আমাদের রয়েছে এটাও যদি আমরা একটু এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করি কোম্পানি নেম দিতে বলতেছে এটা কোন ইন্ডাস্ট্রির সেটা দিতে বলতেছে আইটি অ্যান্ড টেকনোলজি দিলাম এখান থেকে আপনি ফানি চাচ্ছেন নাকি কোন টাইপের আসলে চাচ্ছেন এই বিষয়গুলো এখানে দিতে পারবেন দিয়ে আমি যদি এখানে ক্লিক করি এ দেখেন নিচের দিকে আপনার আপনার নামটুকু রয়েছে নিচের দিকে দেখেন আপনার স্লোগানটা দিয়ে গেছে দেখেন ইন্সপায়ার্ড বাই ইউর ট্রাস্ট এগুলো কিন্তু মোটামুটি সবগুলি প্রফেশনাল দেখেন প্রায় প্রত্যেকটাই দেখতে বা প্রফেশনাল মতো লাগতেছে এগুলো এখান থেকে আপনারা চাইলেই ইউজ করতে পারেন আপনার স্লোগান হিসেবে আশা করছি ব্র্যান্ড নেম তৈরি করা চেক করা এবং স্লোগান মেক করার বিষয়ে আর কোনো সমস্যা নেই এটাই ছিল মূলত আমাদের আজকের ক্লাস এবং সে সাথে আমাদের মডিউলের ক্লাসটা শেষ হচ্ছে তবে আমাদের আড্ডা ক্লাস যেটা প্রত্যেক সপ্তাহে হবে 
সেটা চলমান থাকবে এবং সেখানে আপনাদের সঙ্গে কথা হবে আর আপনাদের জন্য তো বাকি ব্যবস্থা করেছি রিসেলার থেকে শুরু করে মার্কেটিং টিপস থেকে শুরু করে সব কিছু নেই প্রতিনিয়তই আপনাদের সঙ্গে কথা হবে এবং যারা রিসেলার হিসেবে কাজ করতে চান বা সিক্রেট গ্রুপ যেটা রয়েছে সেটাতে জয়েন করতে চান তাদের জন্য আমার আইডিটা আপনাদের গ্রুপে দেওয়া আছে সেখানে জাস্ট মেসেজ করলে আমি আপনাদের অ্যাড করে দিব এবং আমাদের প্ল্যাটফর্ম থেকে যে রিসেলার শিটটা রয়েছে আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য সেটাও আমি আপনাদের গ্রুপে শেয়ার করে দেব তাহলে আপনারা সেই প্রোডাক্টগুলো নিয়ে প্রথম দিক থেকে কাজ করতে পারবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এখন আমরা প্রশ্ন পর্বের দিকে যাব